السلام علیکم زه ایمیلیار ساجدیم تاسو ته خراغلاست دویم دا د ایش تی میل د کورس پینزم ویدیو دا په دی ویدیو کې به مونږ او تاسو پر پاراګراف ټیکس غږیږو او د هغه پر اټریبیوټس باندې کار کوو تیره ویدیو کې مونږ او تاسو پر هیډینګ ټیکس یا هیډر ټیکس غږیدلیو چې هغه مونږ سره هیډ ون او هیډ ون هم د سیلان تر هیډ په سکس اپورې کار کوو نو راځو نن په دی ویدیو کې به مونږ او تاسو پاراګراف ټیکس استعمالو د هغه ټریبیوټس چې مونږ سره دی هغه بس د معلومو پر هغه به کار کوو که چېرته تاسو سره د دې معلومات وي چې دا شیان مونږ سل لپاره لیکو نو دا د ایچ ټي میل سټرکچر دی پوره معلومات ما تېرې ویډیوګانو کې ورکړي تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې وګوره لینک ډسکریپشن کې شته نو تېره ویډیو کې چې مونږ وي هغه مونږ سره هیډینګ ون و یا هیډر ون و مثال زه انوان لیکم نو مونږ به هغه انوان د ایچ ون په ټیک کې لیکو دا به سیف کړم ریلوډ نو دا مونږ سره انوان شو اوس راځو پاراګراف نو مونږ کلی دینه چې پر پاراګراف ټیک باندې کار وکړو زه تاسو ته یو څو مثالونه درکوم تر څو ستاسې ذهن ستاسې کانسپټ بیخي کلیر شي زه راځم ورډ پروګرام خلاصوم ورډ پروګرام کې یو درې پاراګراف اخلم نو دا مونږ سره بیل پاراګراف دی دا مونږ سره بیل پاراګراف دی او دا مونږ سره بیل پاراګراف دی که پام وکړئ د هر پاراګراف تر منځ دلته مونږ سره یو ګیپ یو سپیس موجود دی چې دا یو فرق شو بل که چېرته مونږ وغواړو د خپل پاراګراف کې چینجز راوستلی شو مثال که زه وغواړم د دې دا پوزیشن چینج کولی شم زور ته چې زما پاراګراف د سنټر کې وي نو دلته راتلی شم او دې نه دا سنټر کولی شم که چېرته زه وغواړم چې دا دې رایټ طرف ته وي نو زه کولی شم دې ځینې رایټ انتخاب کړم زما دا پاراګراف به رایټ طرف ته ځي او که چېرته زه وغواړم چې دا ما سره لیفټ وي نو دې ځینې کولی شم زه د لیفټ انتخاب کړم اوس که چېرته زه وغواړم دا جسټیفای کړم تر څو دا هر څه منظم شي نو زه کولی شم دلته راشم او دا جسټیفای کړم همدغه اپشنونه همدغه کارونه مونږ کولی شو پاراګراف سره په ایچ میل کې هم وکړو څنګه کېږي راځو ایچ ټي میل ته نو راځو دلته لاندې زه ورته لیکم پاراګراف ټیک نو لیز دین یا د انګل بریکرز به خلاص کړو دې کې به پی ولیکې دا به بیرته کلوز کړی دا مونږ سره پاراګراف ټیک دی دلته دا مونږ سره سټارټ ټیک دی او دا مونږ سره کلوز ټیک دی د دې دواړو ترمنځ چې مونږ اصلي لیکل کوو دا به مونږ سره د پاراګراف غوندې په ویب پاڼه کې شو کېږي نو زه راځم ورډ ته او ورډ کې چې ما دا لیکل کړي دا د دې ځینې کاپي کوم او خپل ایډیټر ته راځم دلته د دو ترمنځ پیسټ کوم تاسې کولی شئ خپله هم دلته لیکل وکړئ هیڅ مشکل نشته هیڅ پروا نه کوي خو چون زما پاراګراف په کار دی نو زه د هغه نه تیار کاپي کوم دلته راځم او دا دې ځي کې زه پیسټ کوم هغه نه وروسته خپل ایچ ټي میل فایل به سیف کړئ کنټرول اس او را به شئ خپل براوزر ته او دلته به دا ریلوډ کړئ نو ګوره دغه لیکل چې تا راستو راوسته دا تاسو سره د پاراګراف په شکل کې راغی هغه فاصلې چې مونږ ورډ کې کتلې و دلته رانغله ځکه هغه هر یو بیل بیل پاراګراف و او دلته مونږ دا ټول په یو پاراګراف ټیک کې راوستو نو دا ټول مونږ سره یو پاراګراف شو اوس که چېرته تاسې غواړئ چې دا بیل پاراګراف کې راشي نو تاسې کولی شئ چې هر یو لپاره بیل پاراګراف ټیکس واخلي څنګه را به شئ زه دغه لیکل بیرته له دې ځای څخه لرې کوم ورډ ته راځم او ورډ کې لومړی دا پاراګراف راخلم دې ځینې کاپي کوم راځم دلته برکټس ته او د دو ترمنځ یې پیسټ کوم ورپسې لاندې راځم دلته بل پاراګراف ټیک اخلم او بیرته ورډ ته راځم ورډ کې دا بل پاراګراف دې ځینې راخلم او دا دې ځینې کاپي کوم راځم برکټس ته او د دو ترمنځ یې دلته پیسټ کوم همدغسې انټر و هم راځم دلته بل پاراګراف ټیک راخلم او خپل ورډ فایل ته راځم دې ځینې هغه لیکل چې ما کړي هغه دې ځینې سلیکټ کوم کاپي کوم راځم بیرته برکټس ته او دلته پیسټ کوم یوه خبره یاد ساتل تاسو چې ایچ ټي میل کې څونه انټر وخې څونه سپیس ورکوي هیڅ پروا نه کوي دا هلته نه شو کېږي نو تاسو کولی شئ د خپل لیکل د صفایي لپاره یا چې تاسو پکې غلط نه شئ هر څونه انټر یا هر څونه فاصلې چې ورکوي پروا نه کوي تاسو کولی شئ دلته ورکړئ او استفاده ته وکړئ ما درې پاراګراف ایچ ټي میل ته راوړو انتقال مې کړو هر یو مې بیل بیل ټیکس کې واخیستو مثال دا ما سره یو پاراګراف شو دا ما سره بل پاراګراف شو او دا ما سره بل پاراګراف شو اوس د خپل فایل کنټرول اس سره سیف کوو راځو براوزر ته 
او براوزر کې ریلوډ بټن کې کا تر څو زمونږ صفحه ریلوډ شي یا ریفرش نو څنګه چې مونږ سره ورډ کې په هماغه شکل سره زمونږ پاراګراف دلته هم راغه او شو شو دا مونږ سره بیل پاراګراف راغه دا مونږ سره بیل پاراګراف راغه او دا مونږ سره بیل پاراګراف راغه او د هر پاراګراف تر منځ مونږ سره یو سپیس موجود دی اوس کا مونږ ته ویل شي چې د غلم ری پاراګراف لیکل چې دی دا ما سره سنټر تر اولا یعنی لیکل د بیت سنټر کې وی نو مونږ برازو د پاراګراف ټیک تا او دلته به یو فاصله اچو هغه نو ورته بورته الاین لیکو ایکوال ٹو یا مساوی علامه ورکو ډبل کوټیشن اچو او دلته ورته لیکو سنټر کله چې مون سنټر ورته لیکو خپل فایل به سیف کړي را به شي ریډوډ باندې به کلیک وکړي نو ستاسو لیکل به سنټر ته شي یا سنټر کې به شي منسته برا شي دغه ته اټریبیوټس ویل کیږي دغه چې کله تاسو یو په ټیکست مالوي بیا هغه ټیکست ته هغه ټیک ته نور معلومات ورکوي یا نور پراپرټیز ورکوي دیته اټریبیوټس ویل کیږي لکه ما سره پی ټیک خپل یو عادي ټیک دی خو کله چې زه دلته داخلېږم او دې کې نور تغییرات راورم دیته اټریبیوټس ویل کیږي اوس که چېرته تاسو ته څوک چې دا زما لیکل دغه لیکل زما خی لاسته په کار دی نو تاسو کولای شئ چې همدغه اټریبیوټس ته ما کې آلاین به ورته ولیکئ ایکول ټو ډبل کوټیشن به ورکئ او دلته به ورته رایټ ولیکئ خپل فایل به سیف کړئ را به شي براوزر ته او دا به ریفرش کړئ نو ستاسو لیکل به خی طرف ته شي یا له خی طرف نه به شروع شي همدغه چې که تاسو غواړئ خپل لیکل چپ طرف نه کړئ نو تاسو دلته کولای شئ د رایټ په ځای ورته لیفټ ولیکئ خپل فایل به سیف کړئ او دلته به راشي ریلوډ باندې به کلیک کړئ ستاسو لیکل به چپ طرف نه شروع شي نو په دغه طریقه تاسو کولای شئ خپل ایچ ټي میل فایل ته پاراګراف داخل کړئ او هغه ته دغسې چینجز پکې راولئ هغه نه علاوه که څوک تاسو ته وایي چې دغه پاراګراف جسټیفای کړي ځکه دلته که ګورې یو لین مخکې راغلی بل دلته وروسته دی بیا دلته یو لین مخکې راغلی دا جسټیفای شي تر څو دا سینډي ټولې لکه دې غوندې په ترتیب کې وي نو تاسې کولی شئ جسټیفای نه ګټه واخلي او استفاده وکړي راځو دویم پاراګراف ته زه غواړم دا پاراګراف جسټیفای کړم نو د پاراګراف ټیک ته به راشي سپیس به ورکړي او الاین به ورته ولیکئ ایکول ټو ډبل کوټیشن به واچي دلته به ورته جسټیفای ولیکئ دا مو چې ولیکو کنټرول اس سره به خپل فایل سیف کړئ را به شي براوزر ته او دلته به ریلوډ یا ریفرش بټن کې کاږئ نو ستاسې دغه پاراګراف به جسټیفای شي او ستاسې لیکل به منظم شي تاسې کولی شئ همدغه اټریبیوټ هر پاراګراف ته اپلای کړئ او ورته ورکړئ مثال دې دریم پاراګراف ته هم راځم الاین ورته لیکم ایکول ټو ډبل کوټیشن اچوم او ورته ولیکم جسټیفای کنټرول اس سره به خپل فایل سیف کړئ را به شي دلته ریلوډ به کړئ ستاسې فایل به ریلوډ شي نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ په خپل ایچ ټي میل کې پاراګراف راولئ د سنټر په واسطه کولی شئ خپل لیکل سنټر ته کړئ لفټ په واسطه کولی شئ چپ طرف ته کړئ رایټ په واسطه کولی شئ ښي طرف ته کړئ او جسټیفای په واسطه کولی شئ خپل لیکل منظم کړئ اوس که څوک پوښتنه وکړي که چېرته مونږه پاراګراف ټیک ونه لګوو دلته لیکل وکړو نو مونږ سره به لیکل دلته شو کیږي نو د پاراګراف او د دې ترمنځ فرق چې دی نو څنګه کولی شو یا پاراګراف ته څه ضرورت دی دلته مونږ ته مثال که دلته ور ته راشم او د دې ځینې دغه یوه برخه راواخلم دا کافي کړم او دلته خپل ایډیټر ته راشم زه زه بیخي پاراګراف ټیک وانه خلم خپل دغه ټیکس دلته ډایرکټ پیس کړم دا زه سیف کړم راشم براوزر ته او دا زه ریلوډ کړم نو هغه لیکل دلته ما سره راځي اوس که څوک تاته وایي چې د دې او د پاراګراف تر منځ فرق چې شو ولې دغه لیکل مونږ بره پاراګراف کې لیکو نو د هغه څو دلیل دي مثال که زه اوس راشم دلته دلته ما انټر بټن کې کاږه زه اوس راځم ورډ ته د ځینې نور لیکل هم وړم د ځینې کاپي کوم دا مینیمایز کوم راځم دلته خپل ایډیټر ته او دا دلته پیس کړو او دا مونږ سیف کړو د نو وروسته راشو د ریلوډ بټن کې کاږم نو تاسې ګوره چې زموږ سره دغه کوم پاراګرافونه چې دي دا منظم شکل نه راځي یعنې په کار دا و چې دا پاراګراف بیل راغلی وي او دا پاراګراف موږ سره بیل راغلی خو څنګه چې تاسې ګوره دغه دواړه لیکل سره یو لین کې راغله او اس فرق کې سره ونه کړو د دغه لپاره مونږه پاراګراف استعمالوو یا که چیرې دلته راشم زه یو دوه جملې ولیکم مثال دلته راځم ورته لیکم دس اس اور فرسټ لاین او زه دا سیف کړم ریلوډ یې کړم نو دا لیکل دلته ما سره راځي خو کله ته راشم یو دوه درې انټر وخت مو دلته ولیکم دس از مای سیکنډ لاین 
او زه دا سیف کړم دلته راشم تر لوډ وخم نو ګوره دواړه په یو لین کې راځي او هغه کوم اصول چې دي د پاراګراف هغه نو مراد کیږي نو د همدې لپاره مونږ د پاراګراف ټیک استعمال اوس کړ شیته راشم او دغه خپل کوم لیکل چې کړی دا زه پاراګراف ټیک کې وکړم دلته راځم پاراګراف ټیک راخلم او دو منچ کلیکم دس از مای فرست لاین او دلته راځم بل پاراګراف اخلم دلته لیکم دس از موسیقی نو دا او پا اشتیمیل که دا پاراگراف راوستلو یا دا لیکلو راوستلو طریقه او حاگه تا ایتریبورس ورکول ابوله ویدو که با نور تیگونو با نکار که ترسو چیز بیار آزم تازه پا خوده اسپارم تو خوده پا مانده